அன்பார்ந்த பிஎட் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நாம் கட்டல் கற்பித்தல் பாடத்தில் காக்னேயின் இந்நிலை கட்டல் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சராக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம இந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் எல்லோரும் முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கேளுங்க நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தாலே போதும் அழகாக ஆன்சரை எழுதிடலாம் சரி மாணவர்களே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ராபர்ட் காக்னேங்கிறவர் ஸோ வரிசை கிரமமா கிரமமாக அமைந்த எட்டு வகை கற்றல்களை கொண்டு படிநிலை கற்றல் கொள்கையை வெளியிட்டார் எளிய கற்றலில் தொடங்கி சிக்கலான கற்றல் வரை அமைந்துள்ள எட்டு வகை கற்றல்களை கீழிருந்து மேலே செல்லும் படிநிலைகளை கண்காணுமாறு அமைத்தார் ஸோ அவர் வந்து எட்டு படிநிலை அமைச்சிருக்காரு ஸோ கீழேருந்து மேலே போகிற மாதிரி அமைச்சிருக்காரு எளிமையாக தொடங்கி கடைசியாக கொஞ்சம் சிக்கலில் முடிய அதாவது எளிமையில் தொடங்கி கொஞ்சம் கடினமானதை முடிக்கிற மாதிரி அவர் கற்றல் படிநிலைகளை அமைச்சிருக்கார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குறியீடுகள் அல்லது அடையாளங்களை கற்றல் அடுத்தது தூண்டல் தொளங்கல் இணைப்பை கற்றல் உடல் இயக்க தொடர்பு இணைப்பு சொற்களை இணைத்து கற்றல் வேற்றுமை அறிதல் புதுமை கருத்து கற்றல் விதியை கற்றல் சிக்கல் அல்லது பிரச்சனையை தீர்த்தல் ஸோ இந்த எட்டு ஸ்டெப்பை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டாலே போதும் நீங்கள் நீட்டாக எழுதிடலாம் ஸோ இந்த இதை மட்டும் ஞாத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு எளிமையாக நீங்கள் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு எழுத்தை மட்டும் ஞாத்தில் வச்சுக்கோங்க கு து உ சோ வே போ விசி ஸோ இதை மட்டும் மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க கு து உ சோ வே போ விசி கூனா குறியீடுகள் தூணா தூண்டல் தளங்கள் ஊனா உடல் இயக்கம் வேற்றுமை அறிதல் பொதுமை கருத்து கற்றல் அந்த மாதிரி ஞாத்தில் வச்சுக்க அடுத்து வீடினா வீணா விதியை கற்றல் சீனா சிக்கல் அல்லது பிரச்சனை தீர்த்தல் ஸோ நீங்கள் ஒரு முக்கோணம் மாதிரி போட்டு அதில் எட்டு பாட்டை பிரித்து இந்த மொதல் எழுத்தை மட்டும் அப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா எழுதிடலாம் நல்லா ஞாத்தில் வச்சுங்க கூ து உ சோ வே போ விசி கூ து உ சோ வே போ விசி ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் எழுதிட்டு அடுத்து அப்படியே தான் கூனா குறியீடுகள் அல்லது அடையாளம் காணும் தூ தூண்டல் தொலங்கல் ஊட உடல் இயக்க தொடர்பு இணைப்பு ஸோ சொற்களை இணைத்து கற்றல் வேற்றுமை அறிதல் பொதுமை கருத்து கற்றல் விதியை கற்றல் சிக்கல் அல்லது பிரச்சனை தீர்த்தல் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எளிமையாக எழுதிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் லோட்டர் மட்டும் ஞாத்தில் வச்சுக்கோங்க அழகாக இதை இந்த படத்தை போட்டு மேட்ரை எழுதிடலாம் இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் இந்த ஹெட்டிங்கை மட்டும் எழுதிட்டீங்கன்னா உள்ள இருக்க மேட்ரை அழகாக நீங்கள் எழுதிடலாம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் நல்லா ஞாத்தில் எடுத்துக்கோங்க கூ து உ சோ வே போ விசி கு குறியீடுகள் அல்லது அடையாளங்களை கற்றல் தூண்டல் தொளங்கள் இணைப்பை கற்றல் உடல் இயக்க தொடர்பு இணைப்பு சொற்களை இணைத்து கற்றல் வேற்றுமை அறிதல் புதுமை கருத்து கற்றல் விதியை கற்றல் சிக்கல் அல்லது பிரச்சனையை தீர்த்தல் ஸோ அடுத்து நம்ம வரிசை ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம் குறியீடுகள் அல்லது அடையாளங்களை கற்றல் ஸோ இதில் நம்ம ஆன்சர் எழுதிடலாம் என்ன சொல்லியிருக்கு குறியீடுகள் அல்லது அடையாளங்களை கற்றல் ஸோ சிம்பிள்ஸ் குறியீடுகள்னா சிம்பிள்ஸ் அந்த சிம்பிள்ஸை பார்த்து என்னுடைய மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து அர்த்தம் குறியீடுகள் அல்லது அடையாளங்களை கற்றல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ நீங்கள் டிராஃபிக் சிக்னலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவப்பு லைட் எரியும் அடுத்த மஞ்சள் எரியும் பச்சை கலர் லைட் எரியும் ஸோ சிவப்புனா என்ன அர்த்தம் நில்லுன்னு அர்த்தம் மஞ்சள்னா கவனின்னு அர்த்தம் பச்சைனா செல்லுன்னு அர்த்தம் நில் கவனி செல் அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் ஸோ சிவப்புனா நீ வந்து கிராஸ் பண்ணக்கூடாது நீயே நில்லுன்னு அர்த்தம் ஸோ மஞ்சள் லைட் போட்டாங்கன்னாக்கா நீயே கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆகலான்ற மாதிரி அர்த்தம் பார்த்துட்டு கிளம்பு ஸோ பச்சை லைட் எரிஞ்சதுன்னா நீயே அந்த சிக்னலை அந்த கிராஸ் பண்ணி நீங்கள் போகலாம் டேரெக்டாக நீங்கள் செல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தூண்டல் தொளங்கல் இணைப்பை கற்றல் ஸோ தூண்டல்னா ஒரு தூண்டலை கிளப்பி விட்டோம்னாக்கா அதுக்குரிய தொளங்கல் கண்டிப்பாக ஏற்படும் இப்போ ஆசிரியர் ஏதாவது ஒரு கேள்வியை கேட்டார்னா அதுக்குரிய ஆன்சரை நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பசி எடுத்துன்னு சொன்னால் உணவை நாடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ தூண்ட ஒரு தூண்டல் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு தொளங்கல் இருக்கத்தான் செய்யும் ஸோ அடுத்தது உடல் இயக்க 
தொடர்பு இணைப்பு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தூண்டல் தளங்கள் தொடர்புகளை இணைப்பது குறிப்பாக சிறு சிறு உடல் திறன்களை இணைத்து சீரிய அல்லது சிக்கலான செயல்திறனை அடைவது உடலியக்க தொடர்பு இணைப்பினர் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தூண்டல் தளங்கள் தொடர்புகளை இணைப்பது குறிப்பாக சிறு சிறு உடல் திறன்களை இணைத்து சீரிய அல்லது சிக்கலான செயல்திறனை அடைவது அடுத்தது சொற்களை இணைத்து கற்றல் சொற்களை இணைத்து கற்றல்னா சொற்களை பொருத்தமாக இணைத்தலில் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் மொழி பயிற்சியை பெறுதல் சொற்களை பொருத்தமாக இணைத்தலில் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் மொழி பயிற்சியை பெறுதல் அடுத்தது வேற்றுமை அறிதல் வேற்றுமை அறிதல்னா ஒரே மாதிரியாக காணப்படும் பல்வேறு தூண்டல்களுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடுகளை கண்டுணர்ந்து ஒவ்வொன்றிற்கும் பொருத்தமான வேறுபட்ட தொழில்களை வெளியிடுதல் ஒரே மாதிரியாக காணப்படும் பல்வேறு தூண்டல்களுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடுகளை கண்டுணர்ந்து ஒவ்வொன்றிற்கும் பொருத்தமான வேறுபட்ட தொழில்களை வெளியிடுதல் அடுத்தது பொதுமை கருத்து கற்றல் ஒரே வகையை சார்ந்த பல்வேறு தூண்டல்களுக்கு இடையே காணப்படும் பொது பண்பை கண்டறிந்து அப்பொது பண்பை பெற்ற அனைத்து தூண்டல்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான தொழங்களை வெளிப்படுத்துதல் பாத்துக்கோங்க ஒரே வகையை சார்ந்த பல்வேறு தூண்டல்களுக்கு இடையே காணப்படும் பொது பண்பை கண்டறிந்து அப்பண்பை பெற்ற அனைத்து தூண்டல்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான தொழங்களை வெளிப்படுத்துதல் அடுத்தது விதியை கற்றல் விதியை கற்றல்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொதுமை கருத்துக்களை இணைப்பதற்கான வழிமுறைகளை கற்றல் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொதுமை கருத்துக்களை இணைப்பதற்கான வழிமுறைகளை கற்றல் சிக்கல் அல்லது பிரச்சனை திருத்தல் பொருத்தமான உத்திகளை பயன்படுத்தி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்கள் பொருத்தமான உத்திகளை பயன்படுத்தி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்கள் இந்த மாதிரி நீங்க அழகா எளிமையா எழுதிடலாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க காக்கினைய பத்தி உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கு தயவுசெய்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம நல்லா முழுமையா பாருங்க நீ இந்த வீடியோ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கேட்டாலே போதும் அழகா எழுதிடலாம் இது அடிக்கடி வரக்கூடிய கொஸ்டின் நல்லா மதிப்பெண் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மாணவர்களே இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மாணவர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குமென நம்புகிறேன் மிக்க நன்றி